ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அட்ரி திங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கேஎஃப்சி ஸ்டைலில் வந்து சிக்கன் செய்ய போகிறோம் அது எப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஹெல்த்தியாக பண்ணலாம் இன்றைக்கி கடையில் வாங்கினா அதில் நிறைய இது எதுவும் சேர்த்து வாங்க நம்ம அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம ஹோம்மேடாக செய்யும் போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இது வந்து நம்ம ஃபைனலாக கோட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாலு பீஸ் வந்து சிக்கன் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம அரைச்சி சேர்த்திக்க போகிறோம் பூண்டு அப்புறம் வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் வெங்காயம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் தயிரும் ஒரு எக்கும் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இது வந்து டூ ஸ்டெப்பாக பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இது செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம கோட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் டைப்பில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி நம்ம அது நல்லா ஊற வைக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஸோ வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறது மாதிரி நான் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுலேயே நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் வந்து தயிர் வந்து எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த பூண்டு இஞ்சி வெங்காயம் இருக்குல்ல இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டேன் இதை நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இது எதுக்காகனா நம்ம ஆக்சுவலி கடையில் வாங்கும் போது அதில் வந்து இந்த பூண்டு பவுடர் அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம அதுக்கு பதில் வந்து நம்ம இங்கே அரைச்சி வந்து அதோட தண்ணியை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த எக்கை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் உடச்சி ஊற்றியாச்சு எக்கு இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிட்டேன் அடுத்து வந்து இதுக்கு இந்த இதில் தேவையான க ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து இதுக்காக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பெப்பர் கூட இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா அதுவும் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்திக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா லிக்விடாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நல்லா ஊறும் நல்லா அடித்து விட்டுக்கோங்க எல்லாமே நல்லா கலந்துடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா அந்த காரம் உப்பெல்லாம் வந்து எல்லா இடமும் நல்லா சேரும் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் அந்த இடத்து ஒவ்வொரு சிக்கனாக வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மேக்னேட் பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு பாருங்கள் எல்லாமே போட்டு நம்ம நல்லா ஊற வச்சிடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எல்லா இடமும் வந்து அந்த ஜூஸியாக இருக்கும் நல்லா சிக்கனை வந்து நீங்கள் அங்கங்கே வந்து இப்படி கோடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க லெக் பீஸ் பெருசாக இருக்கும்ல அதனால் வந்து இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த பவுடர்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கோட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ஒரு கப் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து அரை கப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் கோதுமை மாவுக்கு பதில் மைதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் வந்து நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லி நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் சால்ட் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு நம்ம காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீரக பவுடர் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம சீரக பவுடர் ஆட் பண்ண அப்புறம் பெப்பரும் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெப்பர் வந்து நம்ம இதில் போடுறதுனால டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து போட்டாகிற மாதிரி அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஃபுல்லாக கை வச்சோ இல்லை ஸ்பூன் வச்சோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் அங்கங்கே இல்லாமல் ஸோ அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே
சும்மா நான் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு டூ கோட் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கோட் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து நம்ம அந்த பவுடர் வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் கோட்டு பாருங்கள் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் கோட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம செகண்ட் கோட் பண்ண போகிறோம் இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த இது இருக்கிற தயிர் கலந்து வச்ச மிக்ஸு அதுலேயே தான் நம்ம வந்து டிப் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக திரும்பியும் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இருக்கிற அந்த மாவுலேயே வந்து செகண்ட் கோட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி செகண்ட் கோட் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக கையில் வந்து நம்ம ஈரமாக இருக்கிறதுனால மாவு வந்து ஒட்டும் நீங்கள் வேணும்னா அப்பப்போ வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைமுக்கும் கொஞ்சம் வந்து இந்த மாவு பண்ணுறதுனால ஈரப்பதமாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ சிம்மில் வச்சு நம்ம நல்லா வேக எல்லாம் போட்டோடனே நல்லா பப்புள்ஸ் வரணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் எண்ணெய் பாருங்கள் நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக போட்டு எடுக்கிறேன் நல்லா வந்து வெந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் நல்லா சிம்லேயே வச்சு வேக வைங்க நல்லா வெந்த அப்புறம் திருப்பி போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஜூஸியாக இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங